హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ డూ డజ్ల ఉపయోగం ఇంగ్లీష్లో రెగ్యులర్ రిపీటెడ్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ని మనము ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి వాటిని చెప్పేటప్పుడు ఎటువంటి హెల్పింగ్ వెబ్స్ని మనము ఉపయోగించాలి రెగ్యులర్ రిపీటెడ్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ని మనం చెప్పడానికి ఇంగ్లీష్లో డూ అండ్ డజ్ అనే హెల్పింగ్ వెబ్స్ మనము ఉపయోగిస్తాం ఈ డూ అండ్ డజ్ అనే హెల్పింగ్ వెబ్స్లో తర్వాత మనము ఉపయోగించాల్సిన వెర్బ్ ఫార్మ్స్ ఏంటి వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి వీటిని మనము పదకొండు రకాలుగా ఎలా మార్చాలి తద్వారా మనము వీటితో రెగ్యులర్ రిపీటెడ్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ని మనము ఇంగ్లీష్లో సులువు ఎలా మాట్లాడాలో నేను మీకు ఈ వీడియో ద్వారా చెప్పబోతున్నాను ఈ వీడియో మొదటి నుంచి చివరి వరకు చూడండి నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో మెన్షన్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి మాత్రం షేర్ చేయటం మర్చిపోవద్దు సో లెసన్లోకి వెళ్ళిపోదాం సూటిగా సుత్తి లేకుండా సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ రిపీటెడ్ యాక్షన్స్ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అంటే మనం ఇంగ్లీష్లో ఉపయోగించాల్సిన హెల్పింగ్ వెబ్స్ ఏంటంటే డూ మరియు డజ్లు అండి డూ డజ్లు మనకి దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయంటే రెగ్యులర్ రిపీటెడ్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి వీటిని మనము ఇంగ్లీష్లో ఉపయోగించుకునేటప్పుడు ఎటువంటి ప్రనౌన్స్ తర్వాత ఎటువంటి నౌన్స్ తర్వాత డూ ఉపయోగించుకోవాలి డజ్ ఉపయోగించుకోవాలి అనే విషయంపై ఇప్పుడు మనము మాట్లాడుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం డూని ఉపయోగించుకోవాలంటే డూని ఎటువంటి ప్రనౌన్స్ తర్వాత ఉపయోగించుకోవాలంటే ఐ ఐవియు తర్వాత దే తర్వాత ప్లూరల్స్ ఐవియు దే తర్వాత ప్లూరల్ నౌన్స్ తర్వాత మనము డూ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ని ఉపయోగించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ అంటే ఒకసారి చూద్దాం సబ్జెక్ట్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ పక్కన వి వన్ ఉండాలి ఇక్కడ వి వన్ అంటే ఏంటి డూ డూ అంటే ఏంటి వి వన్ అండి తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ అనేది యాజ్ యూజువల్గా వస్తుంది సో ఇది గ్రామర్ కాదండి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ సో దీనిని నేను బేస్ చేసుకొని ఒక ఎగ్జాంపుల్ సెంటెన్స్ నేను మీకు రాయడం అనేది జరిగింది ఏంటంటే ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీడే అనుకుందాం ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీడే నేను ప్రతిరోజు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను దెన్ ఐ గో ఎనీ వేర్ నేను ఎక్కడికైనా వెళతాను వి స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీడే మేము ప్రతిరోజు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీడే నువ్వు ప్రతిరోజు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతావు దే స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీడే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు అలాగా మనము ఒక సెంటెన్స్ని ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ సో దీనిని మనం క్వశ్చనింగ్గా అడగాలి అంటే నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతానా అని అడగాలండి అలా అడగాలంటే ఏం లేదండి ఇక్కడ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అనేది ఇక్కడ నుంచి చూసారా ఈ మధ్యలోనే మనకి ఏంటంటే డూ అనే హెల్పింగ్ వెర్బ్ వస్తుంది అనమాట ఈ వెర్బ్ని మనం ఇటు తీసుకొస్తాం తర్వాత మనము ఐని ఇక్కడ నుంచి వేస్తాం ఫ్రెండ్స్ యాజ్ యూజువల్గా డూ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతానా డూ వీ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ మేము ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతామా డూ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే నువ్వు పత్తి రోజు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతావా డూ దే స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే వాళ్ళు పత్తి రోజు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారా సో ఆ రకంగా మనము క్వశ్చనింగ్ అనేది చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మనము ఎవరైనా డూ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే అని చెప్పినప్పుడు మనం పాజిటివ్గా మనం రెస్పాండ్ అయ్యామనుకో ఏం చెప్తామండి ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే అని చెప్తాం నెగిటివ్గా రెస్పాండ్ అయితే మనం ఏం చెప్పాలంటే ఐ డోంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే అని చెప్పాలి ఫ్రెండ్స్ అదే చేసామండి ఇక్కడ పాజిటివ్ సెంటెన్స్కి మనం ఇక్కడ ఏం చేసామంటే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ చేసాం ఫ్రెండ్స్ ఐ ఐ డోంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే నేను పతి రోజు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడను వి డోంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే మేము పతి రోజు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడము దే డోంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ పతి రోజు మాట్లాడరు సో ఆ రకంగా మనము నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అనేది ఫ్రేమ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో తరువాత మనము ఏంటంటే నెగిటివ్లో క్వశ్చన్ చేయాలండి నువ్వు ఇంగ్లీష్ పతి రోజు మాట్లాడవా వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ పతి రోజు మాట్లాడరా అని చెప్పి అడిగినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నెగిటివ్లో ఉన్న కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ని మనం ఏం చేస్తామంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అనేది మనం ఉపయోగిస్తామండి డోంట్ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే నేను పతి రోజు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడనా డోంట్ యూ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే నువ్వు పతి రోజు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడవా డోంట్ వీ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే మేము పతి రోజు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడమా డోంట్ దే స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ డే వాళ్ళు పతి రోజు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడరా అన్న మీనింగ్లోకి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అదే ఎందుకు మాట్లాడరు అని తెలుసుకునే అర్థంలో ఎలా వస్తుందంటే ఫ్రెండ్స్ మనం ఒక రీజన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామన్నమాట నువ్వు ఈ పని ఎందుకు చేయలేదు నువ్వు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నావు అని అడిగినప్పుడు మనం ఒక రీజన్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అలాగే నువ్వు ఎందుకు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేవు అని అడగటానికి ఈ వై అనే డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్ అనేది ఇక్కడ
విచ్ అండ్ హౌ సో వీటి గురించి కూడా నేను సమగ్రంగా వివరించడం అనేది గత క్లాసులో జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి దీని తర్వాత ఈ వాట్ వెన్ వేర్ వై విచ్ అండ్ హౌల తర్వాత మనం ఉపయోగించాల్సిన సెంటెన్స్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ దీన్ని ఇక్కడ ఉపయోగించేస్తాం ఫ్రెండ్స్ వాట్ డూ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఏంటి నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతాను వెన్ డూ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నేను ఎప్పుడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను వేర్ డూ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ ఎక్కడ మాట్లాడతాను వై డూ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ ఎందుకు మాట్లాడతాను విచ్ టైమ్ డూ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నేను ఏ సమయంలో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను హౌ డూ ఐ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ ఎలా మాట్లాడతాను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ యూత్ చెప్తాను అనమాట వాట్ డూ యూ వాంట్ నీకేం కావాలి వెన్ డూ యూ వాంట్ నీకు ఎప్పుడు కావాలి వేర్ డూ యూ వాంట్ నీకు ఎక్కడ కావాలి వై డూ వాంట్ నీకు ఎందుకు కావాలి విచ్ టైమ్ డూ యూ వాంట్ నీకు ఏ సమయంలో కావాలి హౌ డూ యూ వాంట్ దాట్ నీకు అది ఎందుకు కావాలి సో ఆ రకంగా మనము ఈ రెగ్యులర్ యాక్షన్స్ని రిపీటెడ్ యాక్షన్స్ని మనం డూ ద్వారా మనము చెప్పుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ నేను ఆల్రెడీ వెబ్ ఫామ్స్ మీకు ఇచ్చాను ఈ స్ట్రక్చర్స్ కూడా మీకు ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ వెబ్ ఫామ్స్తో ఈ స్ట్రక్చర్స్తో మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి డౌట్స్ ఏమైనా వస్తే కామెంట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ తరువాత డజ్ యొక్క ఉపయోగం కూడా మనము చూద్దాం ఐవీ యూ దేలకి ప్లోర్ లౌన్స్కి మనం డూని ఉపయోగించాము తర్వాత డజ్ని దేనికి ఉపయోగిస్తాం అంటే హీ షీ ఇట్లకి తర్వాత సింగ్యులర్ నౌన్స్కి మనము డజ్ ఉపయోగిస్తాం ఫ్రెండ్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ ఫైవ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అనమాట వీ ఫైవ్ అంటే వెర్బ్ అనేది ఐదవ రూపంలో ఉంటుంది డూ డిడ్ డన్ డూయింగ్ డజ్ ఈ వెర్ ఫార్మ్స్ కూడా నేను చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ మీకు సో మనం ఇప్పుడు షీ పక్కన డస్ పెట్టి మనం మాట్లాడాలి ఫ్రెండ్స్ ఎలా అంటే చూద్దాం ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది మీరు విన్నారు కాబట్టి మీకు అది పెద్ద ఇబ్బంది అనిపించదు హీ గోస్ టు టెంపుల్ అతను టెంపుల్కి వెళతాడు ఎవ్రీడే అనుకుందాం హీ గోస్ టు టెంపుల్ ఎవ్రీడే అతను ప్రతిరోజు టెంపుల్కి వెళతాడు తర్వాత దీన్ని క్వశ్చనింగ్గా అడగాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే ఈ గోస్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఫ్రెండ్స్ డస్ ప్లస్ గో అనమాట డస్ ప్లస్ గో ఏమవుతుందంటే గోస్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్స్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ డజన్ ఇటు తీసుకొచ్చేస్తాం గోని ఇటు పెట్టేస్తాం ఫ్రెండ్స్ డస్ హీ గో టు టెంపుల్ ఎవ్రీడే అతను ప్రతిరోజు టెంపుల్కి వెళతాడా అతను వెళ్ళడు అంటాక ఏం చెప్పాలంటే హీ డస్ నాట్ గో టు టెంపుల్ ఎవ్రీడే అతను ప్రతిరోజు టెంపుల్కి వెళ్ళడు సో తర్వాత దీనిని నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్గా మనం రాయాలని చెప్పి అంటే డస్ నాట్ ఈక్వల్ టు డజంట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏమవుతుందంటే డజంట్ హీ గో టు టెంపుల్ ఎవ్రీడే అతను ప్రతిరోజు టెంపుల్కి వెళ్ళడా అతను ఎందుకు వెళ్ళడు అని క్వశ్చన్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే వై అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాం మిగతా సెంటెన్స్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసేస్తాం ఫ్రెండ్స్ వై డజంట్ హీ గో టు టెంపుల్ ఎవ్రీడే అతను ప్రతిరోజు టెంపుల్కి ఎందుకు వెళ్ళడు అని అడుగుతున్నాం ఫ్రెండ్స్ సో దీనిని మీకు మరింత బాగా అర్థం కావడానికి నేను మరొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే షీ ప్రిపేర్స్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఎవ్రీడే ఆవిడ ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతుంది డస్ షీ ప్రిపేర్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఎవ్రీడే ఆవిడ ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతుందా షీ డస్ నాట్ ప్రిపేర్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఎవ్రీడే ఆవిడ ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వదు డజంట్ షీ ప్రిపేర్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఎవ్రీడే ఆవిడ ప్రతిరోజుకి ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వదా వై డజంట్ షీ ప్రిపేర్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఎవ్రీడే ఆవిడ ఎగ్జామ్స్కి ఎందుకు ప్రిపేర్ అవ్వదు ప్రతిరోజు అని అడుగుతాం ఫ్రెండ్స్ మీరు గమనించినట్లయితే డజ్ గోస్ ఒకే సెంటెన్స్లో రావు డజ్ వస్తే వీ వన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో అర్థమైతే ఓకే అర్థం కాకపోతే జస్ట్ అలా విని వదిలేసేయండి ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి ఎక్కువ ఆలోచన చెప్పాను లేదు తర్వాత ఈ డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్స్కి మనము ఈ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి వాట్ డస్ హీ గో టు టెంపుల్ ఎవ్రీడే ఏంటి పది రోజు అతను టెంపుల్కి వెళ్తాడా వెన్ డస్ హీ గో టు టెంపుల్ వెర్ డస్ హీ గో టు టెంపుల్ అతని టెంపుల్కి ఎక్కడికి వెళతాడు వై డస్ హీ గో టు టెంపుల్ అతను టెంపుల్కి ఎందుకు వెళతాడు విచ్ టైమ్ డస్ హీ గో టు టెంపుల్ అతను ఏ సమయంలో టెంపుల్కి వెళతాడు హౌ డస్ హీ గో టు టెంపుల్ అతను టెంపుల్కి ఎలా వెళతాడు అన్న విషయాలపై ఈ ఆరు డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ని ఆ విధంగా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మరొక ఎగ్జాంపుల్తో మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ వాట్ డస్ షీ ప్రిపేర్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఎవ్రీడే ఏంటి ఆవిడ ప్రతిరోజు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతుందా వెన్ డస్ హీ ప్రిపేర్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఆవిడ ఎప్పుడు ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతుంది వేర్ డస్ షీ ప్రిపేర్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ ఆవిడ ఎగ్జామ్స